this is me tintu and you are watching your tintu's life innu nammal social media il ake trending aayikondirikkuna oru challenge ne kurichana tintu's life lude kaananayittu pogunathu adonnu alla nammalde face app challenge thaneyana ഇന്നെല്ലാവരും ഈ ഫേസ് ആപ്പ് ചാലഞ്ചിന് പുറകെയാണ് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ സ്റ്റോറീസ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഒക്കെ ഈ ഫേസ് ആപ്പ് ചാലഞ്ച് ആണ് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഈ ഫേസ് ആപ്പ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫോട്ടോസിനെയും വീഡിയോസിനെയും ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഐ ഒ എസിലും ആൻഡ്രോയിഡിലും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റഷ്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള വയർലെസ് ലാബ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ ഇവർ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അതിൽ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് നോർമലി നമ്മൾ ഏതൊരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനിലും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോയിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും ഫിൽട്ടേഴ്സും മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് ഏജ് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണാനായിട്ടൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ജെൻഡർ മാറ്റാൻ പറ്റും ആണിനെ പെണ്ണാക്കുക പെണ്ണിനെ ആണാക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആപ്സിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം അവർ കുറെ ആപ്പ് പെർമിഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ഇതിലെ ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആപ്പ് പെർമിഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വായിച്ചു നോക്കാതെ പലപ്പോഴും അത് അഗ്രി ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അതുവഴി നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള യൂസർ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും പേഴ്സണൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും നമ്മളുടെ കോൺടാക്ട്സ് അവർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്തോട്ടെ അതേപോലെ നമ്മളുടെ ഫോണിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ആൻഡ് മീഡിയാസ് അവർ ആക്സസ് ചെയ്തോട്ടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൂടാതെ നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷൻ വരെ നമ്മൾ അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊരു സെർവറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവഴി നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും നോക്കാതെയാണ് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായ ഫോട്ടോസ് അതായത് നമ്മളൊരു ഫേസ് ആപ്പിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ലോഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിമ്പിൾ കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഓർക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഡിസൈഡ് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസ് എല്ലാം അവരുടെ റഷ്യൻ സെർവറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് അവർ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഫേസിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് വീണ്ടും അയച്ചു തരുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോസ് അവരുടെ സെർവറിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്നപ്പം യു എസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും അവർ കൂടുതൽ ഈ സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് നടത്താനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അവരുടെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഒത്തിരി ഫിൽട്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അവരുടെ ആ ക്ലൗഡ് സ്പേസിലേക്ക് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഫോട്ടോസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഫേസ് ആപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു ടു തൗ
അവരെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിൽ വേറൊരു കോമ്പൻസേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ ചോദിക്കാനുള്ള അനുവാദം ഇല്ല അതൊക്കെ അഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ആക്ച്വലി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കിപ്പം ഫേസ് ആപ്പിന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും പെർമിഷൻസ് അഗ്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബേർത്ത് ഡേ ഒക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോയാൽ പോലും നമ്മൾ റിലേറ്റീവ്സ് മറന്നു പോയാൽ പോലും ഫേസ്ബുക്ക് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പോലും ഓർക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ അത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പോലും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്തോരും അവർ വളരെയധികം ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കരുതിയിരിക്കണം ആ ഒരു സേഫ്റ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫേസ് ആപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വേറൊരു ക്രിറ്റിസിസം ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇവർ ഇതിനകത്ത് ഹോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുവഴി ആക്ച്വലി കറുത്തിരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ വെളുപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു റേസിസം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം വന്ന സമയത്ത് അവർ ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിറ്റിസിസംസ് ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ആക്ച്വലി ഇതൊരു ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ആക്ച്വലി നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു കാര്യം കൺവേ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ദിസ് ഇസ് മീ ടീൻ ടു സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ടീൻ ടു സ്ലൈഫ് Oh, my God.